，就是这样喝吧。对对对,对，一口咸的。嗯。你这个狗东西！今天我是要呃背着我女朋友来面接一位网友，教我如何谈恋爱。那网友肯定不是他们，那是谁呢？相信你们一定都认识。来了来了来了，戴老师，小六是吧？大家好，我是戴佳妮。谈恋爱是人生中间最重要的一个生存技能。你小六就是这个样子。你这个狗东西，风也萧萧，雨也萧萧。哎呦，那我今天就帮你爱个够，听懂了没有？你是北京人，我们仨都都是,都是北京人，都是北京人，都是北京人。京人<笑>所以今天我们三个还有个新身份，就是做一天地的地地地道地的北京导游团戴老师的私人定制版、呃，准备在北京最美的季节带戴老师体验一下北京的。可以合个影吗？啊，可以。妹妹，帮帮我们拍一个，拍一个，快点快点快点！哇，戴老师，戴老师，戴老师。再来再来再来,再来，准备在北京最美好的季节带戴老师。你好你好。你好啊，谢谢！你没关注我吗？<笑>欢迎我们的戴老师。嗨、啊，搞笑五个手，刚刚你是啊，来。一般其实都是呃一个导游带一个团，今天我们不是太一样，我们三个导游带您一个人。我今天想说正步机带。<笑>这次我们仨作为戴老师的地陪，准备了十分完备啊！路线规划、保安工作，势必要带戴老师感受一下北京最好的时节。那路线则是以钟鼓楼为起点，一路沿着后海边上散步。终点则是戴老师最喜欢的诗人之一纳兰性德的故居，但这一切。都保密。三个导游也没有那么容易啊。我们这边有三个扇面，扇面的这个谜底各是一个地名。嗯、我看看，哎，那那不可能看里边有<笑>里边有答案那个。嗯，如果您要是猜不出来的话，就可以送我们一首诗。我操！年轻人有一个特别火的词叫 City Walk， 我不知道您听没听说过。就是城市逛街啊，就是胡同串子。国外先流行起来吗？好像就是就是在咱们这儿流行而已。<笑>第一站先带您吃一家早点。我已经吃了。啊，你说没没关系，那就<笑>咱们当午饭吃，当午饭吃吧，当午饭吃。胡同串子 ，C D World， 正式开始。好好我在北京呢，肯定来了几十次，嗯，但老实说，从来没逛过街。这叫什么街？这叫鼓楼东大街。我们小时候那个买什么游游戏机的卡，衣服、鞋子和游戏都在这儿。哦，对对对对，孩子最爱来的。哦。保留传统也比较现代，对对对对，很潮是吧？哎，对，小时候挺潮的，现在是三里屯了。三里屯在哪个地方？三里屯就在东边。三里屯的名字其实就是东直门以外三里屯兵营的地方。哦，北京人起名比较土，它就是就是实用的，实用很实用。我小时候长大就是路米仓，哦，它就是放俸禄、放大米的地方。哦，对对。像比如说奶字房，就是以前挤奶的地方。一会儿先带您吃一个。好，老北京小吃，这个小吃正儿八经的老北京，正儿八经。哦，好，李汤茶，茶汤李，茶汤李。我<笑>到了，哦，哎呦，他们家豆汁是看着挺好的。这个豆汁是什么做的？茶的是绿豆花香。我我来试一下。哈哈哈来口咸菜，这是不是它有绿豆的味道，也有点酸，就是这样喝吧。对对对，一口咸菜，它是解暑败火的东西。嗯，喝得惯吗？我可以。哦、真的？哇，可以啊！<笑>我们在美国的时候，他在家里自己做，对面南美的人不知道是什么报警。<笑>四平也第一次喝，来，您没喝过，我没喝过。他虽然是北京人，但是但是我一直是喝的，我喝的是羊，吃的羊杂。别让啊，别让啊，你先来，你先来，你先来，别让，你先来，你先来，好，没事，我们天天吃。南华电台是民的店儿，边边贴着吃。就是我思想、啊，得得出声。哎，嗯，这个真好喝。是吧？这个是，这是假好喝是吧？这这么，这这这是真难喝。这个，我的天哪！北京小吃分两种，嗯，一种是宫廷的，嗯，一种是工人的，一种是工人，对，市井的，对对。呃，豆汁儿跟炒肝都属于市井的小。有小孩没有？有。您猜有几个？你小时候还搞出两个来了？比比那个比两个还还多一多。牛啊！为了国家，为了国家。<笑>你你有几个？我没有呢，我还没结婚。搞开的向他学习。<笑><笑>你小时候也是要这样，兄弟，努力吧，努力。吃饱喝足，开始今天的第一个谜面。给您猜一个扇面：晨钟暮鼓寄春秋，中轴北端晴雨楼，打一个地名。我看看，我们马上去的啊，中轴北端
，嗯，呃，秦韵楼，中楼和古楼，哎、是不是？哎、啊，就是你一说北单，我就知道了。你家里有点补贴，你们没有？呃，会补贴精力上会更多一些，因为人手上我们分三组。哦。A 组是我跟我老婆负责老大 ，B 组是<笑> ，B 组是我爸我妈负责老二 ，C 组是我的这个岳父岳母,岳母负责老三。老三对<笑> ，A、B、C 组分工明确。那你们会有竞争吗？呃，会有时候暗自可能有些较劲，我觉得，<笑>但是这个不能说。没有，这个钟楼是真的吧？是真的。戴老师，这个钟鼓楼是元、明清三代的报社中心。大年初一十五还打一次，好像是,是吧？嗯，还敲一次钟，撞一次钟。我肯定要拍的，不要把“钟楼”两个字挡着。没问题，不挡不住。一会儿我发给您看一眼，行不行？看，再拍一下，重拍。<笑> OK， 再来一条。好，您看看这个谢谢行吗？这个可以，这个、可以。好，完、呃、全是帅哥。跟我和明儿出去一模一样。好，你不懂。哇，非常抖啊。这个，我们在您前后保护着您，那不像保护，我我牛。这个不信我没上去过，我也没上过，第一次没上去过，第一次我也没上过这个。要累可以中间歇一下，没有问题，我不怕。您行啊，您那个不行啊，我都不喘。不是戴老师在后面撵我，我也不敢不走。哇，那真牛啊这！哎你看呢？这是这个中国尊什么的，中西对比，就是古今对比这种感觉还是挺强烈的。但其实，那个是凯德茂中心，是一个写字楼。凯德茂。对，我们我们管它叫麦当劳总部。为什么呢？麦当劳不就是 M 吗？哦，对对对对。这边就是北了，鸟巢水立方。哦。然后那个最高的那个，我们叫金针菇。一会儿咱们就要去那边了，对，北海就是前海啊，什刹海，中南海我今今天带您去不了，<笑>改天吧，戴老师，改天吧，改天，改天，改天<笑>跟我照个相啊，来，这样的，啊，这样，嗯，来，像这样，啊，这样，好，没问题，三二，这个城市越来越发达，这总是戴老师第二道题了啊，后海波涵，柳柳雾梁，一根烟袋。点斜阳，点残阳。其实他刚刚都把答案说了，您就是没听见。第二题谁的？不行，哎，不是那谁的？烟袋斜街的。嘿，嗨，喂<笑>，您刚听见什么了？没有，说话不太标准。一个烟袋，点残阳。行了，您得送我们首诗了。您这个猜不出来，我告诉您吧。嗯，您说。来，烟袋斜街。哦，<笑>烟袋斜街。他就是一个点一根烟吗？对，不是。你看他这个形状啊。哦。东口呢，像一个烟袋嘴哦。西口的这个，它往南一拐，像一个烟袋弓。啊，我看到。我这么难。对对,对。然后它主要卖的也都是这些什么烟儿啊。呃，这个烟呢，这个二话音节烟儿是吧？啊，吹出来的是烟儿。吹出来的烟，抽的是烟。第二说不写，不写。不加不加不加，鞋不加鞋不加。哎，那那哪家老不加有没有闺女？有没有闺女？烟有没有闺女？规定是吧？闺女。对，您可以找我，我们告诉您加不加。炸酱面，我就跟你说炸酱面，不能说。但那个那面就还没和呢，就对，就还没变成面呢。大的、庄重的、严肃的不加，是不加。然后是日常的、生活的、小的加，这个原则，但是不是那么严格。那个鼻烟在哪个地方？在后边，但这个鼻烟主要是提神，对不对？对对对，他们那个雕花匠，就雕这个的瓶子的匠匠人特别的，没给我买个那会儿，你要吗？嘿，那为什么你给他买呢？不要了。<笑>元朝的时候，这个潭潭水里边长了好多白莲花，所以这块以前就叫白莲潭。对、哦呃，蒙语里边讲管湖泊叫海子、哦，所以你看北京只要是有湖都叫海。你、哦、好，你好。啊，谢谢。你没关注我吗？<笑>啊，好，谢谢。张<笑>老师，这个叫银锭桥，这个相传啊，也情侣走过去就会厮守一辈子。真的？真的，真的。哇。啊反正就是我，反正也走过一些。哎，哪些呀、啊？哪谁？我都见过吧。<笑>这景色还可以哈、啊。那当然啊。那如果今天不是你
，你们我来北京去试试，我就。我我在北京还工作了半个多月都没有来过，都没来过。那个刚来工作要投票先。好，那个我刚才没有猜好，感谢手法嘛是吧？嗯。哎，两首《木兰词》，你古绝佳词兼有。纳兰性德这个词是写的个什么东西呢？非常有名的，第一句就特别有名。第一句就最有名的。嗯、人生若走入秋涧，何似秋风悲画扇？啊，他说人生若只如秋涧，那就不可能像。秋扇是什么？你到了秋天，扇子就扔了。那、呃、比如你我一用完了，就把抛弃了、呃，就把你抛弃了。那个女孩子说：“你这个狗东西，明明是你个人变了心，你偏偏找个理由说，只要啊人都是一样的，其实都同一个人。你今天烦了，不一定明天就烦。这要承认，你要结了婚，你结了婚，你肯定有这个。这个这个有吗？啊，那肯定是。人生若只如初见，小别胜新婚。<笑>为什么人家说原配的好？就像。电脑呀 ，Windows 十，你用习惯了，突然转到 Windows 十一，那很多不习惯。换个操作系统，你就不习惯了。嗯，老婆比操作系统麻烦多了。哎，我我们家那还行，<笑>不麻烦。<笑>对，一会儿一会儿等他了，你再问他。<笑>那会儿收快板书的，那里，嗯，可以可以可以。开人过门挤人，北京的城，北京的门，古老的北京欢迎您。要想多知道北京事儿，北京城永远向您敞开门。那个北京城永远向您敞开门。下次演出欢迎您。好、哦，好、哎，真棒是吧？<笑>练家了，你我电视台都没这节目。呵，那那必须的，那必须的。哈哈哈哈后海你们来值了。哈哈哈哈漂亮点儿。这都是包括什刹海？都是什刹海。哦。这都是什刹海。也叫后海。是吧？啊，什刹海包括什么？这叫后海是什刹海中间的一部分。对，一部分。但是赵雷就在这家唱歌素来打卡，在那写了一个。这就是资本家这坑坑过赵雷，估计。那还有大爷游泳呢。哦，真的。然后前面是他们。那个跳台，哎，真的，为什么水这么清啊？现在，这这边有跳水，千万别去劝阻，人家是在健身。张<笑><笑>老师啊，最后一个扇面了，谜、啊、面是，你说一下，分明一幅江村画，折个闲情、呃，挂西勋，哈、嗯，我看看，这个写的特别有诗意，这是哪个写的？折、嗯、个闲情，看西勋，这就是一会儿我们要去的地儿，啊、最后一个地儿了，今天的，<笑>跟您喜欢的诗人有关。这个地方，那那就是兰兰信德呗，是不是？那就、哎、只有他在这里嘛。什么地儿呢？您翻过来看看。哦，卤水亭。哎，对。哦，卤水亭。你比如说，他有时候是说“笙歌归院落，灯火下楼台”下楼台。听懂了没有？人家一看起来就说，这不是两室一厅的人搞的吗？两室一厅的。您过来看，这就是兰兰信德在这树吗？哇，我的天，那真的也好看一看。我来摸一摸，兰兰信德在跟我握手，来，再握个手啊！<笑>我今天夜晚不准备洗手啊，大家注意。握个手，握个手，握个手，手<笑>脚那是脚啊，那这这是脚是吧？啊<笑>、哦，好好好，行了，开光了这回手，<笑>哎呀，都别洗。回去以后这个文笔大涨啊！<笑><笑>您现在如果坐下来，有可能就跟他坐的是同是是是是是同一块顶。他现在改名了。兰兰信德的《六十顶杂诗》那个书就是、嗯，那么他经常就在这个地方徘徊，玩《六十顶杂诗》里面有词、有诗、有文、嗯，有一首特别有名的就是，呃，《浣溪沙》。嗯，他说：“我本人间惆怅客，嗯，我是非常惆怅，我很忧郁，我很凄凉，知君何事？”内纵横，不知道什么原因，嗯，眼泪直流，但长生理，一平生。哦，原因是什么？就是在一个凄凉的声音里面，想起我平生的很多痛苦。后他死得很早嘛，是吧？他、嗯、不到三十二岁就死了。应应该现在我们很多人还没结婚，还在游荡游荡，晃荡晃荡的。就这种的。啊、呃，这种人、啊。喵<笑><笑>。他的爸爸，嗯，啊，走到了这个死以后。<笑>
就是这个这个狗东西怎么没有什么痛苦啊？什么呃、嗯、有什么的有什么？他不去骂你嘛？就是官二蛋，有才华，嗯，很多朋友。后来又找了老婆，又漂亮，又温柔，又贤惠。那么在这种情况下，还是我被人间求状告。你这一般的人是不能理解的，对吧？嗯、他在有些情感上。就是贾宝玉的前身，这个小子就是在其他的太太娄氏夫人之前呢，他其实是一个初恋的。哦，啊，初恋呢，好像听说是他的表妹。那个初恋呢，最后康熙也喜欢，漂亮姑娘人家都喜欢。嗯，哎，你喜欢的，你太太这么漂亮，你喜欢人家也喜欢。怪不得人抽上课，妃、啊、子，那是<笑>直接一语。那个康熙皇帝叫他作为侍卫啊，嗯，非常亲近的侍卫，看见的是很喜欢他，嗯，实际上不让他到外面去带兵打仗，风雨潇潇，雨也潇潇。哎呦，哎呦喂，哇，当头喝棒。这首诗一定要背上、啊啊啊啊，当头喝棒。受尽折磨又一宵，哈，哎呦。嗯、我们的痛苦是骂你不够，嗯，他的痛苦是人生最高的价值不能实现，所以他就希望两个人能够走在一起，一生一代一双人。从他的人生经历可以看得到，就是说我们既有纯真的爱情，对美好的愿望，但人生往往不如意的地方，即使是男男性的也是很多的。但是他毕竟最后还也找到他爱的人呢、啊，是不是？我今天和你们三个人一起聊，我希望就是说。重建对爱情和婚姻的信心。我本来就有信心，啊、我我我们本来也还行，本来就有信心。这、啊、个、啊啊、主要是他，主要是您跟他说，狗东西嘛，狗东西。我们从小就认识，哪个？我和我我的老婆，我们两个从小认识，从小就认识。对，那真是一生一代一双人呐、啊！你。对对，命中注定。走吧，我们往前溜达溜达，咱们去吃涮肉。戴老师，往这边看，这儿这儿这儿，哎，把那个手放下来试试，哎，对，哎呦，这张真好，这张真好，对，这张是独一份对，儿，再想照没有复制品，太好了。一般入秋以后，我们都会贴点秋膘，没有什么烦恼，是一顿涮肉解决不了的，如果不行就两就两顿。嗯，没有什么是涮羊肉解决不了的问题啊，来，然后这也解决问题吧，咱们就。对，这也是我们今年就是入秋以来第一顿涮肉。嗯，那我们三个导游，您最满意的是哪一个？三个导游最满意的。对，除了我以外，你们三个人我都比较满意。这就是高情商，高情商，高情商，高情商，高情商。我干了，我干了，我干了。嗯。心中升起的喜悦，总在归乡。拿那个拍张照吧。来